welcome back to sas academy social science classroom today we are discussing about continuation of our second chapter world in the 20th century logam 20am nootandil ennalla nammade randamathe adhyayathinte thudarchayayittulla fascism and nazism fascism nazism ennalla paadabhagamana nammal inna discuss cheyan povunnathu okay nammade paadabhagathinte thodakkathil thanne oru ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ടു ദോസ് ഹു ക്യാൻ ഹിയർ മീ ഐ സേ ഡു നോട്ട് ഡിസ്പയർ ദ മിസറി ദാറ്റ് ഈസ് നൗ അപ്പോൺ അസ് ഈസ് ബാ ദ പാസിങ് ഓഫ് ഗ്രീഡ് ദ ബിറ്റേണസ് ഓഫ് മെൻ വു ഫിയർ ദ വേ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രസ് ദ ഹെയ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ വിൽ പാസ് and dictators die and the power they took from the people will return to the people and so long as men live liberty will never perish enne sravikunavarod nirashapadarudennu njan parayunnu manushyante athyarthiyana manushyante durandamayi parinamichathu manushya vidvesham illadavugayum ഏകാധിപതികൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും ജനങ്ങളിൽ നിന്നു തട്ടിയെടുത്ത അധികാരം അവർ മരണമടയുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വാതന്ത്ര്യം നശിക്കില്ല ചാർലി ചാപ്ലിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചാർലി ചാപ്ലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ നിരീക്ഷണമാണിത് ഓക്കെ അത്തരം ഭരണകൂടങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിൻ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളെ ഫെയിലായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഫെയിലായിട്ടുള്ളവരെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്തു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഭരണങ്ങളൊക്കെ ആകെ താറുമാറായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ വേൾഡ് വാർ ഡിവാസ്റ്റേറ്റ് ഓർ ബോത്ത് ദ അലൈസ് മെനി യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ദയർ പവർ പീപ്പിൾ വേർ ഇൻ മിസറി ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് poverty and inflation neoed their entire system fascism in italy and nazism in germany rose to power capitalizing on the political and economic cause prevailing then economic destruction rivalry against the victors aimlessness etc facilitating this forces to grab power here are the characteristics of fascism okay endakeyana fascism tinde characteristics nu parayunnundu thaale okay namukku varam ivada endha parayunnathu onnam loga mahayuddhathile vijayam varicha allengi vijayicha rajyangaludeyum parajayappetta rajyangaludeyum avastha valare adhigam paridhaabagaramayirunnu ee first world war il endana both allies parajayappettavaru undavum ജയിച്ചവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ നാശം വിധിക്കു വിതക്കുന്നതാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും വിജയിച്ചവരുടെയും പരാജയപ്പെട്ടവരുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പരിതാപകരമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ഓൾറെഡി വിജയിച്ചവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പരാജയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടുള്ള രാജ്യത്തും ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അധികാരങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാത്തവരായി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ പോവർട്ടി പട്ടിണി വന്നു ദെൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു നാണയപ്പെരുപ്പം വന്നു അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് തന്നെ ബാധിച്ചു ഈ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരം നേടിയ രണ്ട് ആശയങ്ങളായിരുന്നു 
ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷിസം ആൻഡ് നാദിസം ഫാഷിസം ഇൻ ഇറ്റലി ഫാഷിസം എവിടെയാണ് ഇറ്റലിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാദിസം എവിടെയാണ് ജർമ്മനി ഓക്കെ ദൻ സാമ്പത്തിക തകർച്ച യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചവരോടുള്ള പ്രതികാരം ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഇവയ്ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കി കാരണം ഓൾറെഡി ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് അവിടെയുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അവർ അസ്വസ്ഥരാണ് അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചവർ തങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച ആളുകളോട് അതായത് ഈ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ആരോടാവും അവർക്ക് ശത്രുത ഉണ്ടാവുക വിജയം നേടിയവരോടാവും കാരണം അവർ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് വിജയിച്ചവരോടുള്ള ശത്രുത ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഫാഷിസവും നാസിസവും അവിടെ വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫാസിസം ആൻഡഗോണിസം ടു ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വിരോധം ഗ്ലോറിഫൈയിങ് ദ നാഷൻ രാഷ്ട്രത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കൽ ജസ്റ്റിഫൈയിങ് വാർ യുദ്ധത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കൽ ഡിഫൈയിങ് ദ പാസ്റ്റ് ഭൂതകാലത്തെ പ്രകീർത്തിക്കൽ മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഒപ്പോസിഷൻ ടു സോഷ്യലിസം സോഷ്യലിസത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് adoring the purity to purity of rice vamsha mahima uyarthi pidikil diffusion of aggressive nationalism teevra deshiyada pracharipikal indoctrination of the ideologies through arts literature and education kala sahityam vidyabhyasam thodangiya veludeyulla aashaya pracharanam then destruction of political rivals രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യൽ ഇവയൊക്കെയാണ് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മുസോളിനിയും ഫാഷിസവും മുസോളിനി ആൻഡ് ഫാഷിസം ഇവിടെ മുസോളിനിയുടെ ഒരു വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാർ ഈസ് ടു മാൻ വാട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ഈസ് ടു വിമൺ പുരുഷന് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം എന്ന പോലെയാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു അമ്മയാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാതാവാവുക മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ഒരു ഒരു അമ്മയാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർബന്ധമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഒരു ഒരു പെണ്ണ ഒരു ജ സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അവരിങ്ങനെ അമ്മ അമ്മമാരൊക്കെ ആവാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് യുദ്ധം ഒരു ആണാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേർഡാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബെനിറ്റോമസോളിനി വൂല ഫാസിസ്റ്റ് റെയിൻ ഇൻ ഇറ്റലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലാണ് ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ദ സെക്കം സ്റ്റാൻസസ് അണ്ട് വിച്ച് ദ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി കെയിം ടു പവർ ഇൻ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റലി ഗോട്ട് നത്തിങ് ദോ ഷി വാസ് വിത്ത് ദ വിക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫെസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടും ഇറ്റലിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല ഇറ്റലി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ജയിച്ച ഒരു അലൈസായിട്ട് ഒരു സഖ്യ കക്ഷികളാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ജയിച്ചത് നമുക്ക് ഇന്ന രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സഖ്യ കക്ഷികളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഇറ്റലിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല കാരണം അവർക്ക് അവർ പരാജയപ്പെട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പത്തൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴും ഇറ്റലിക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പോസ്റ്റ് വാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എറ്റ്സെട്ര കെപ്റ്റ് പീപ്പിൾ എവേ ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് യുദ്ധാനന്തര കാലത്തിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ച അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ നികുതി വർധനവ് 
അതുപോലെ തന്നെ പണപ്പെരുപ്പം തുടങ്ങിയവ ജനങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കുറക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് എതിരാക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളോട് ഒരു മോശം സമീപനം വരികയും ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈറ്റ്സ് ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് ഇറ്റലി മൂവിങ് ടു സോഷ്യലിസം വേൾ പ്രോംറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് ഫാസിസം രാജ്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ഭയം ഫാഷിസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സമ്പന്നരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കാരണം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സമ്പന്നർക്ക് അവരുടെ മുതലാളിത്ത രീതിയിലൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലിസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാൽ തങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ഷീണമാവോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി അവർക്ക് വരികയും അവർ അതിൽ പേടിച്ചിട്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഫാഷിസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സമ്പന്നരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാവുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അലൈൻസുകൾ അലൈൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം ലോകമഹായുധം എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു ട്രിപ്പിൾ അലൈൻസ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ അലൈൻസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ട്രിപ്പിൾ അലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ വരുന്നത് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലി ദെൻ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻ്റിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഏത് അലൈൻസ് ആണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ അലൈൻസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻ്റ് ആണോ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻ്റിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് ജയി ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇറ്റലി കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റലി കിടക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ അലൈൻസിലാണ് പക്ഷേ അവർ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിച്ച ഇറ്റലി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിലായിരുന്നു അതായത് ട്രിപ്പിൾ അലൈൻസിലായിരുന്ന ഇറ്റലി എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധം തുടർന്നപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് മുൻപായിരുന്നു അവരവിടെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ യുദ്ധം തുടർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും അതായത് ട്രിപ്പിൾ അലൈൻസിലായിരുന്ന ഇറ്റലി പിന്നീട് ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻ്റിലേക്ക് കൂറു മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റലി വിജയിച്ചവരുടെ പക്ഷത്തായി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മുസോളിനി റിസോർട്ട് ടു ഡെസ്പോട്ടിക് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീൽ ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിൽ അധികാരത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയ മുസോളിനി എന്ത് ചെയ്തു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടികൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ജനക്ഷേമം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പല പലതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ അധികാരം കൈക്കലാക്കിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റലിയെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റലിയിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ജയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസുള്ള അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ വിഹിതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ അവരെ പരിഹസിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജനങ്ങളും വിചാരിച്ചു ആ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊക്കെ നേടിത്തരാനുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ആവും ഈ മുസോളിനി എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം നിന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെസ്പോട്ടിക് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇറ്റലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക
എന്ത് ചെയ്തിട്ടും വേണ്ടിയിട്ടായില്ല ജനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് വരാത്തവരെ അടിച്ചമർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു അവർ കൈക്കൊണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ തൊഴിലാളി കർഷക നേതാക്കൾ എന്നിവരെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫാഷിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളവരെന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളി കർഷക നേതാക്കൾ എന്നിവരെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു മാത്രവുമല്ല ദസ് വോ അപ്പോസിഡ് ദ ഫാഷിസ്റ്റ് പാർട്ടി വേൾ എക്സിക്യൂട്ടർ ആരാണ് തങ്ങളുടെ ഫാഷിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എതിർ എതിർക്കുന്നത് അവരെന്താണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ എയിം ഓഫ് മുസോളിനി വാസ് ടു റീസ്റ്റോർ ആൻഷ്യൻ്റ് റോമൻ എംപയർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹി അഡോപ്റ്റഡ് സെവറൽ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ്റ് റോമൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രാചീന റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പുനർസംഘടനയായിരുന്നു മുസോളിനിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രാചീന റോമൻ ഭരണത്തിൻ്റെ പല മുദ്രകളും അദ്ദേഹം ഇവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂസിംഗ് ഹിസ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷോർട്സ് മുസോളിനി സപ്രസിഡ് ദ ഒപ്പനൻ ത്രൂ ഫാസിസ്റ്റ് പോളിസീസ് ഹിസ് അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി ലെഡ് ഹിം ടു കോൺഗർ നാഷൻസ് ലൈക്ക് എത്തിയോപ്യ അൽബേനിയ അറ്റ്സെട്ര ഫാഷിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കരിങ്കുപ്പായക്കാർ ബ്ലാക്ക് ഷേർട്സ് എന്ന ഒരു സൈനിക വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ച് തനിക്കെതിരെ പറയുന്ന തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എതിരാളികൾ അദ്ദേഹം അടിച്ചമർത്തി അതുപോലെ തന്നെ അക്രമണോത്സുകരായിട്ടുള്ള വിദേശ നയം സ്വീകരിച്ച മുസോളിനി എന്ത് ചെയ്തു എത്യോപ്യ അൽബേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിച്ചു ഇറ്റലീസ് റൺ ഫോർ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് അനാദർ വാർ ഇറ്റലിയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ മോഹം ലോക രാജ്യങ്ങളെ മറ്റൊരു ലോക യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൈയടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും അവരുടെ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയോടെ അദ്ദേഹം ഒരു മറ്റൊരു ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് കൂടെ ഇത് നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫാഷിസം ആൻഡ് നാഷിസം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫാഷിസവും നാഷിസവും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫാ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമാണ് ഫാഷിസവും നാസിസവും ഉത്ഭവിച്ചത് അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആ ഒരു ആകെ പ്രശ്നമയമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ആകെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആകെ കൂടെ വിജയിച്ച രാഷ്ട്രമായിക്കോട്ടെ തോറ്റവർക്കിടയിലും ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ആകെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് മുസോളിന് തൻ്റെ കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ആശയങ്ങളായിരുന്നു ഫാഷിസവും നാസിസവും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫാഷിസം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു ആകെ കൂടെ പ്രശ്നമായമായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഫാഷിസവും അതുപോലെ തന്നെ നാഷിസവും ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു ഫാഷിസം ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു നാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാഷിസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് തീർത്തും എന്താണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രഹിതമായിരുന്നു ഒരു ജനാധിപത്യ വിരോധം ആൻറ്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഒട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളായിരുന്നു അതിലൂടെ മുസോളിനി കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ മുസോളിനിയും ഫാഷിസവും എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം പഠിച്ചു അതെ അതിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റലിയിൽ അധികാരത്തിൽ എത്താനിടയായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിൻസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദെൻ ഇറ്റലിയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മുസോളിനി അവിടെ എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപര സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലർ ആൻഡ് നാസിസത്തെക്കുറിച്ച്